अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ तो चैप्टर का नाम क्या है तो चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविता तथा नाभिकीय ऊर्जा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी और ये आपका इस चैप्टर का पार्ट वन है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये जो आपका चैप्टर है ये चैप्टर आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और खासकर आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से मेरिकल्स पूछे जाते हैं तो ये बात आप ध्यान रखिएगा तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम इस चैप्टर के डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हम इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट को नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपके जो इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट दिया गया है वो काफ़ी लेंदी है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है हमें यहाँ पर सिलेबस भी कम्प्लीट करना है तो जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा वहीं पर आपको सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में बता दूँगा आप उसकी टेंशन मत लीजिए और आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट फाइव अपलोड करूंगा अपने दूसरे चैनल स्टडी विथ मान पर तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप वहां से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पदार्थों के स्वतः विघटित होकर वेधी किरणें उत्सर्जित करने का प्रक्रम कहलाता है और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रेडियो एक्टिविता कहलाता है यानी पदार्थों के स्वतः विघटित होकर वेधी किरणें उत्सर्जित करने का जो प्रक्रम होता है वो आपका क्या कहलाता है रेडियो एक्टिविता कहलाता है अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ वेधी किरणें ठीक है तो अब मैं आपको बता दूँ जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं ये किरणों का उत्सर्जन करते हैं जो आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ये किरणों का उत्सर्जन करते हैं और रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें जो आपकी होती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं कितने प्रकार की होती हैं मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें तीन प्रकार की होती हैं मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ तो सबसे पहले आपकी आ जाएंगी अल्फा किरणें फिर बीटा किरणें फिर उसके बाद आपकी गामा किरणें ठीक है तो अल्फा किरणें बीटा किरणें और गामा किरणें इनके ऊपर मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और वहां पे डिटेल में आपको बताऊंगा आखिर अल्फा किरणें होती क्या है इन पे चार्ज क्या होता बीटा किरणें क्या होती गामा किरणें क्या होती हैं तो इसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रेडियो एक्टिविता अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके यहाँ पे क्या दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यानी हैंनरी बैकोरल ने की थी रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बैकोरल ने की थी लेकिन मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो टिक कर देते हैं मैडम क्यूरी पर लेकिन करेक्ट आंसर आपका होगा हेनरी बैकोरल जो मैडम क्यूरी थी इन्होंने रेडियो एक्टिविता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था ये आप ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियो एक्टिविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो यह किया था मैडम क्यूरी ने लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की तो यह की हैनरी बैकोरल ने ऑप्शन भी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर थ्री तो क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को उसके जीवन काल में दो बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मैडम क्यूरी यानी मैडम क्यूरी को उनके जीवन काल में दो बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया ठीक है तो मैडम क्यूरी को उनके जीवन काल में 
एक बार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के फील्ड में तथा तो दूसरी बार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में यानी फिजिक्स की फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया यानी दो बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला है ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर फोर आपका क्या दिया गया तो क्वेश्चन नंबर फोर आपका यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिविटा तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में हो तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं ऑप्शन ए दिया गया अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑप्शन बी दिया गया स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑप्शन सी दिया गया स्थायी नाभिक और ऑप्शन डी दिया गया अस्थायी नाभिक तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यानी अस्थायी नाभिक ठीक है यानी कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिविटा तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में क्या हो अस्थायी नाभिक हो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि परमाणु क्रमांक तिरासी से आगे ठीक है परमाणु क्रमांक तिरासी से आगे आपके जितने एलिमेंट होते हैं यानी जितने तत्व होते हैं वो रेडियो एक्टिविटा दर्शाते हैं ये आप ध्यान रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है तो परमाणु क्रमांक तिरासी से आगे के सभी तत्व रेडियो एक्टिविटा प्रदर्शित करते हैं दर्शाते हैं ठीक है तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अस्थायी नाभिक अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फाइव तो क्वेश्चन नंबर फाइव जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि नाभिकीय परिवर्तन फिर उसके बाद यहाँ पे पी पी लिखा है और नीचे जो आपका यहाँ पे एटी लिखा है ये परमाणु क्रमांक है और ऊपर दो जो आपका लिखा यह है द्रव्यमान संख्या फिर इनका क्या हो रहा है विघटन हो रहा है विघटन होने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पी और जो आपका परमाणु क्रमांक था चौरासी से घट कर हो गया और द्रव्यमान संख्या दो 15 से घटकर 211 हो गई विघटन होने के पश्चात उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा है मैं कितने अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं आपको यहाँ पे ये बताना कि कितने अल्फा कण यहाँ पे उत्सर्जित हो रहे हैं ठीक है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका एक कॉन्सेप्ट होता सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ उसके बाद इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा उत्सर्जन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्फा एमिशन तो चलिए देखिए देखते हैं आखिर अल्फा उत्सर्जन होता क्या है अगर ये टॉपिक आप समझ जाते तो आप उस क्वेश्चन को अभी तुरंत सॉल्व कर देंगे जो अभी आपने नीचे देखा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्फा कण एच यानी हीलियम का नाभिक होता है अब यहीं से आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है आपसे पूछ लिया जाए कि अल्फा कण होता है और आपको चार ऑप्शन दे दिया जाए तो ऑप्शन में आपका ये भी रहेगा कि हीलियम का नाभिक होता है तो आपको ध्यान रखना है जो आपका अल्फा कण होता है ये क्या होता है हीलियम का नाभिक होता है फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है अतः इसके उत्सर्जन से किसके अल्फा कण के ठीक है यानी अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में चार इकाई की तथा परमाणु क्रमांक में दो इकाई की कमी हो जाती है तो ये आपका कॉन्सेप्ट है ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु द्रव्यमान में चार इकाई की और परमाणु क्रमांक में दो इकाई की कमी हो जाती है इतनी बात आपको याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हो उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ पर समझाया भी गया है यू लिखा है नीचे आपका नाइन्टी जो कि आपका क्या है परमाणु क्रमांक है और ऊपर आपका दो या आपकी द्रव्यमान संख्या इनका विघटन होता है विघटन होने के पश्चात ये टी एच फिर यहाँ पे बानबे से घटकर परमाणु क्रमांक आपका नब्बे हो जा रहा है यानी परमाणु क्रमांक में दो इकाई की आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है परमाणु क्रमांक में दो इकाई की कमी आती है जब अल्फा कल उत्सर्जित होता है तो बानबे से नब्बे हो रहा है तो परमाणु क्रमांक में दो इकाई की कमी हो रही है जो आपकी द्रव्यमान संख्या दो है वो घटकर दो हो जा रही है यानी परमाणु द्रव्यमान में चार इकाई की कमी हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे अल्फा कल का उत्सर्जन हो रहा है और कितना अल्फा कल यहाँ पे उत्सर्जित हो रहा है तो एक अल्फा कण यहां पे उत्सर्जित हो रहा है इस क्वेश्चन के अनुसार जैसा कि आप देख सकते हैं जो आपका एग्जांपल यहां पे दिया गया है अब मैं आपको एक एग्जांपल और समझा देता हूं जैसे मान लीजिए यहां पे बानबे से नब्बे हो रहा है अगर ये बानबे से क्या हो जाए नब्बे की जगह क्या हो जाए ये अट्ठासी हो जाए ठीक है मैं यहां पर लिख दे रहा हूँ किनारे यानी जो आपका ये टी एच लिखा हुआ है मैं ऊपर लिख देता हूँ जो टी एच आपका लिखा हुआ है ये बानबे से क्या हो जाए यहाँ पे एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक है ये अट्ठासी हो जाए ठीक है ये ये अट्ठासी हो जाए और दो सौ अड़तीस से ये क्या जैसा कि आप देख सकते हैं दो सौ अड़तीस से ये क्या हो जाए दो हो जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कितने अल्फा कण आपके उत्सर्जित हो रहे हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं बानबे से कितना हो रहा है अट्ठासी हो रहा है पहले दो परमाणु क्रमांक में कमी आई दो इकाई की फिर उसके बाद दो इकाई की यानी 
पे दो बार दो दो इकाई की परमाणु क्रमांक में कमी आ रही है ठीक है फिर इसके बाद द्रव्यमान संख्या देखिए दो से दो हो जा रही है यानी पहले दो से दो हुई फिर दो से आपकी दो हो गई यानी दो दो बार यहाँ पे दो बार आपकी चार चार इकाई की कमी आ जा रही है तो यहाँ पे कितने अल्फा कड़ आपके उत्सर्जित हो जाएंगे तो इस क्वेश्चन में आपके दो अल्फा कड़ यहाँ पे उत्सर्जित हो रहे हैं ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं और आप समझ भी गए होंगे तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं इसके रिलेटेड जैसा कि आप देख सकते हैं तो चलिए उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं जो नीचे आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पे उत्सर्जन जैसा कि आप देख रहे हैं आपसे पूछा है कि कितने अल्फा कड़ उत्सर्जित होते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं परमाणु क्रमांक आपका चौरासी था जो कि घट के क्या हो जा रहा है बयासी हो जा रहा है द्रव्यमान संख्या 215 से घटकर 211 यानी चार इकाई की कमी इसमें आ रही द्रव्यमान संख्या में और परमाणु क्रमांक में दो इकाई की तो कितने अल्फा कड़ केवल एक अल्फा कड़ यहां पे उत्सर्जित हो रहा है यानी ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर सिक्स तो क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आपका यही दिया हुआ है यहाँ पे लिखा है टी एच और फिर इसके नीचे आपका यहाँ पे लिखा है परमाणु क्रमांक नब्बे है और द्रव्यमान संख्या दो का विघटन हो रहा है विघटन होने के पश्चात जो परमाणु क्रमांक नब्बे है वो क्या हो जा रहा है इक्यानबे और जो आपकी द्रव्यमान संख्या दो है वो एज इट इज है कोई चेंज नहीं हो रहा है जैसा कि आप देख सकते तो इसमें इसका विघटन होता है तो विघटन में उत्सर्जित बीटा कड़ों की अब यहाँ से आप आपसे पूछा गया है बीटा कड़ों की संख्या क्या होगी अल्फा नहीं पूछा है बीटा पूछा है अब चलिए अब देखते हैं बीटा उत्सर्जन क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूं तो ये देखिए बीटा उत्सर्जन आपका ये दिया हो यहाँ पे लिखा है बीटा कड़ को यहाँ पे इसके बाद माइनस वन ई जीरो ये लिखा हुआ ये इलेक्ट्रॉन है ये आप ध्यान रखिएगा तो बीटा कड़ को इससे प्रदर्शित करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं माइनस वन ई जी जैसा कि आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन आपका होता है इससे प्रदर्शित करते हैं अतः ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसा कि आप देख सकते इसके बाद लिखा भी हुआ है क्या होते हैं अतः ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके उत्सर्जन पर परमाणु द्रव्यमान तो अपरिवर्तित रहता है यानी जब बीटा कड़ का उत्सर्जन होता है तो जो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है वो अपरिवर्तित रहती है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन परमाणु क्रमांक में एक इकाई की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है क्या होती है बीटा कड़ उत्सर्जित होने पर यहाँ पे परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि हो जाती है और जो द्रव्यमान आपका होता है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता एज इट इज यहाँ पे रहता है अब उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिया हुआ है यहाँ पे एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक नब्बे है और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या दो है फिर जैसा कि आप देख रहे हैं विघटन होता विघटन होने के पश्चात नब्बे से ये इक्यानबे हो जा रहा है परमाणु क्रमांक लेकिन द्रव्यमान संख्या दो जैसे कि तैसे है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक बीटा कड़ का क्या हो रहा है यहाँ पे उत्सर्जन हो रहा है तो आशा करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे ये इम्पॉर्टेंट है आपको समझना होगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं ठीक है अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ जैसे यहाँ पे टी एच लिखा हुआ है नाइन्टी ठीक है फिर इसका विघटन होने के पश्चात ये क्या हो जाता है यहाँ पर मैं किनारे लिख देता हूँ टी एच ये लिखा ये नब्बे से आपका क्या हो जा रहा है बानबे हो जा रहा है ठीक है नब्बे से बानबे हो जाए और दो आपका एज इट इज यहाँ पर रहेगा तो अब यहाँ पर कितने बीटा कड़ का उत्सर्जन हो रहा है तो जैसा कि आप देख सकते परमाणु क्रमांक में कितने इकाई की पहले एक इकाई की वृद्धि हुई फिर उसके बाद और एक इकाई की वृद्धि हुई यानी यहां पे दो बीटा कण आपके सर्जित हो रहे हैं तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है फिर इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं आपको यहां पे कुछ फॉर्मूला दिया गया इस फॉर्मूला का यूज करेंगे अदर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए अगर आपसे निकलने वाले अल्फा कड़ों की संख्या पूछे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन और अपॉन में आपका फोर हो जाएगा या फिर आपसे पूछा जाए निकलने वाले बीटा कड़ों की संख्या पूछ लिया जाए तो दो गुड़े अल्फा माइनस परमाणु क्रमांक में परिवर्तन ये आपका फॉर्मूला होता है तो इस फॉर्मूले का जब यूज होगा तो मैं आपको बताऊंगा तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपके सामने क्वेश्चन था बीटा कड़ों की पूछा है कि कितने बीटा कड़ यहाँ पे उत्सर्जित हो रहे हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं 90 से आपका क्या हो रहा है क्या नब्बे हो रहा है और 234 आपका 234 सौ एज इट इज है कोई चेंज नहीं आ रहा है ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर हमें लगता है ये उदाहरण में ही आपका यही दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे यहाँ पे आपका क्या लिखा हो जैसा कि आप देख सकते हैं नाइन्टी टू थर्टी और आपका यहाँ पे उदाहरण में भी आपका नाइन्टी टू थर्टी फोर यानी सेम वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछ लिया गया है क्वेश्चन नंबर सिक्स तो जैसा कि आप देख सकते हैं नब्बे से इक्यानबे हो रहा है परमाण
उत्सर्जन क्या होता है सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दी आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे अब इसके अलावा आपका बचा क्या मैंने आपको अल्फा बता दिया बीटा बता दिया तो बचा आपका गामा उत्सर्जन जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपका लिखा है गामा उत्सर्जन यानी गामा इमिशन तो अब गामा उत्सर्जन क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाए अल्फा बीटा तो आपने पढ़ लिया अब गामा को लेकर आपको कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे लिखा है जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी परमाणु से अल्फा तथा बीटा कड़ों के उत्सर्जन के पश्चात इसका नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है तथा यह अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन गामा किरणों के रूप में करता है ठीक है और जो गामा किरणें होती है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गामा किरणों के उत्सर्जन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ये आपको ध्यान देना जैसे मान लीजिए गामा किरणों का उत्सर्जन होता तो इससे परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठीक है एज इट इज आपका रहेगा ये आप ध्यान रखिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो गामा किरणें होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं अतः इनके उत्सर्जन पर परमाणु की परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक जिसे हम बोलते हैं और द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ जो आपकी गामा किरणें होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ठीक है अतः इस इनके उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक है ये आप ध्यान रखिएगा अगर आपसे गामा उत्सर्जन पूछा जाए तो आप ये ध्यान रखिएगा ना एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आएगा ना द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज आएगा एज इट इज आपका रहेगा ठीक है तो ये आपका हो जाएगा गामा उत्सर्जन तो आशा करता हूँ आप गामा उत्सर्जन भी यहाँ पे समझ गए होंगे अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर सेवन आपका यहाँ पे क्या दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर सेवन जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में पूछा जा चुका है तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है कि परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट कार्य करता है आपको बताना है कि परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट किसका कार्य करता है तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यानी विमंदक का कार्य करता है किसका कार्य करता है विमंदक का कार्य करता है यानी परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट विमंदक का कार्य करता है ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर एट आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर एट आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती क्योंकि आपको इसका कारण बताना है कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती क्योंकि तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है इसीलिए प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती क्योंकि अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है और यह क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में पूछा जा चुका है तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर नाइन आपका क्या दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर नाइन आपका दिया गया है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप आवश्यक है आपको यह बताना है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप क्यों आवश्यक है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कूलाम बलों को पार करने के लिए यानी कूलाम बलों को पार करने के लिए नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप आवश्यक है ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर टेन तो क्वेश्चन नंबर टेन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे आपसे पूछा गया कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं विखंडन प्रक्रम से विघटन प्रक्रम से साइक्लोट्रोन से और ऑप्शन डी दिया गया संलयन प्रक्रम से तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संलयन प्रक्रम से यानी सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है संलयन प्रक्रम से ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में पूछा जा चुका है तो क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप ध्यान रखिएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 11 तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे आपसे पूछा गया कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है ये ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको याद होना चाहिए ये आपसे पूछा गया यहां पे क्वेश्चन कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है तो किस सिद्धांत पर आधारित होता है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 
ऑप्शन ए यानी नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है इस सिद्धांत पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपसे पूछा गया है कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की अभी ऊपर हमने पढ़ा कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की हैंनरी बैकोरल ने की लेकिन अब यहाँ पे कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की बात आ रही है तो कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की जो खोज की थी वो किसने की थी आई क्यूरी तथा जोलियट ने किसने आई क्यूरी तथा जोलियट ने इन्होंने कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज की है ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो नाम हैं जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा आपको दोनों ये नाम लिखे हुए मिलेंगे आई क्यूरी तथा जोलियट का तो बस आपको इतना ध्यान रखना जब भी आपसे कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की बात होगी तो वहाँ पर दो लोगों का नाम आने वाला है जैसे मैडम क्यूरी लिखा है ये तो अकेले ही ये हो नहीं सकता बैकुरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की रदर हो नहीं सकता तो बचा आपका क्या ऑप्शन डी यानी आई क्यूरी तथा जूलियर दो लोगों ने ठीक है दो लोगों का नाम यहां पे लिखा हुआ है ये आप ध्यान रखिएगा तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपसे पूछा है कि परमाणु नाभिक में किसके निकलने पर परमाणु संख्या परमाणु संख्या मतलब हमारा होता है परमाणु क्रमांक ये आप ध्यान रखिएगा परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक हमारा एक ही होता है कन्फ्यूज मत होइएगा इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है फिर लिखा है या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि परमाणु नाभिक में से गामा किरणों के निकलने थे ठीक है जब गामा किरणें निकल जाती हैं तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहती हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता यानी ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन जो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा अब चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है आपसे क्या पूछा है कि आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं तो इस क्वेश्चन को आप याद कीजिए ट्रिकी मैथड से यहाँ पे क्या लिखा है आयनी करण क्षमता क्या लिखा है स्टार्ट किससे हो रहा है आ से स्टार्ट हो रहा है तो आ से आयनीकरण क्षमता और आ से आपका क्या होता है आ से आपका होता है अल्फा यानी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है अल्फा कड़ों की होती है तो आप स्ट्रिक से याद कर लीजिए आ से आयनीकरण और आ से आपका क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा कभी नहीं भूलेंगे ठीक है कभी आप नहीं भूलेंगे जब भी आपसे पूछा जाए कि आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती किसकी होती है तो आ से आयनीकरण क्षमता और आ से आपका अल्फा हो जाएगा यानी ऑप्शन ए यानी अल्फा कड़ों की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है इसीलिए इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो आज की इस वीडियो मैंने आपको टोटल 14 क्वेश्चन सॉल्व कराए अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे अल्फा उत्सर्जन बीटा उत्सर्जन और गामा उत्सर्जन का ये आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए इससे रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं तो अभी भी हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका ये चैप्टर फिनिश करवा दूँ फिर उसके बाद आप लोगों को मुझे यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा किरणों के बारे में भी मुझे आपको बताना है तो ये भी टॉपिक आपका अलग से आएगा तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग